Portugal e hoje é dia de estarmos conhecendo um pouquinho mais de perto a Wise Tiger. Este é mais um pequeno dispositivo Bluetooth com a proposta de portabilidade, baixo preço e uma incrível criatividade ao elaborar um modelo jamais visto antes. Partindo para a experiência de unboxing, temos aqui o basicão, uma embalagem frágil e bem amassada que contém as principais características do produto. Internamente ao pacote nos deparamos com o um guia rápido, um cabo USB tipo A para USB-C e claro, não vem com o carregador de energia, então se vire para conseguir um compatível ou até mesmo utilizar aqui um power bank. Para além disso, temos aqui uma cordinha bem resistente, testada e aprovada para facilitar a sua portabilidade e pronto, enfim, vamos à caixa. Protegida por aquela sacolinha chinesa, a Wise Tiger dá as caras em uma coloração azul e preta, que neste aspecto me agradou bastante a nível de construção. No final das contas, aqui temos aquele nylon que eu nunca me canso de elogiar, visto que dá uma olhada nisso. Na parte traseira desta caixa fica localizado um slot emborrachado protegendo a sua entrada USB tipo C e jack 3.5mm também chamada P2. Circulada por LEDs RGBs tanto na parte externa quanto ao redor dos seus alto-falantes, você pode optar se quer deixá-los acesos ou apagados. Em curtas palavras, este speaker é a nível de design uma das réplicas mais fiéis que eu já vi de uma Sony da linha XB. Como identidade aqui não foi uma marca registrada, a própria marca Wise Tiger não se deu ao trabalho de alterar a nomenclatura do Bluetooth, entregando aqui aquela que parece ter sido a sua fabricante original ou talvez seja uma parceira bem próxima desta marca, uma tal Bitboom. Como quem comprou é o dono, vamos ignorar esses detalhes e focar nas demais características da Wise Tiger, que sim, é resistente à água, possui uma entrada de áudio no formato P2 ou 3.5mm como preferir e cerca de 400 gramas, o que a coloca na disputa com caixas similares a Flip 5, Flip 6, Sound Joint, Sony XB21 e várias outras. Tá, mas como portabilidade depende também de autonomia, a Wise Tiger também afirma que esse dispositivo pudesse sobreviver por até 24 horas longe das tomadas. Em minha usabilidade, eu cheguei à marca entre 7 a 8 horas, utilizando-se de volumes ali na casa dos 70% aproximadamente, o que são números até dignos considerando o preço deste equipamento. Bom, cientes de tudo isso, vamos lá, apertem os seus fones e bora testar na prática como a Beat ou a Wise Tiger se sai ao executar músicas. Ay, 
algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya la nota me estalla Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Se te anda puesta para el problema Dale, vaya, que yo te doy fallo, fallo Bom, como podem ver e ouvir, a Wise Tiger é um dispositivo que se utilizado em ambiente fechado como a sala, um quarto ou até mesmo uma varanda, vai nos entregar uma qualidade de áudio até muito bem aceitável com um bom volume de sonorização e, acredite, ótimos graves considerando sempre o preço deste equipamento. Não espere aqui uma definição de áudio de encher os olhos. E se eu tivesse aqui o poder de alterar a sua equalização, eu optaria por diminuir um pouquinho o nível dos agudos, o que infelizmente não é possível, visto que esse speaker não nos apresenta um aplicativo ou equalizador próprio desta fabricante. Sem enrolações, vamos aos pontos fracos e fortes deste speaker e eu começo falando sobre para quem é destinado este tipo de equipamento. 198 a 240 reais é o que custa essa caixa no site do AliExpress e como sempre o link está bem na descrição deste vídeo. Se você busca algo realmente barato, eu jamais conheci algo que custe menos e que também nos entregue esta qualidade de construção e áudio. Quem busca pagar pouco geralmente não está preocupado com originalidade e é exatamente o que temos em mãos. Uma caixa bastante resistente com bateria ok, qualidade de áudio legal, bons graves e com volume mais que suficiente para atender aquelas pessoas que só querem no final das contas curtir um som descompromissado com amigos e familiares, seja em casa ou em qualquer outro lugar por onde ir. Mais uma vez, essas foram as minhas francas e honestas opiniões sobre mais este dispositivo de áudio Bluetooth. A partir de agora, campo dos comentários novamente aberto a todos vocês. Me diz aí o que você achou sobre esse vídeo. Dicas e sugestões são sempre muito bem-vindos ao canal. E eu vou chegando novamente nos limites desta edição. Nos vemos brevemente em uma próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau!